Merci, merci, merci. Uh, thank you, thank you. Oh, well, merci, merci, merci. Nous allons parler en français et... Pierre Ochon va traduire. Voilà, va traduire. Écoute, je, je vais poser la première question. Comment tu es arrivé au cinéma Je voudrais qu'on montre une affiche que Martin a dessinée quand il était vraiment très très jeune. Quoi 11 ans, je crois 12 ans Oh, that's a, no, that's a film. It's not a poster, it's frame by frame. C'est pas une affiche, c'est un storyboard. Alors, si, si vous allez au, au, au musée, il faut avoir l'exposition, il faut avoir cette affiche de près parce que le nom qu'il proposait pour cette affiche de film qui était supposé d'être producteur, metteur en scène, écrivain et tout, il a un casting absolument formidable. Il y a, a Marlon Brando, Brando. Brando, il y a Paul Newman, il y a enfin, tous les acteurs de Hollywood, il y a une vingtaine d'acteurs pour, pour les petits, les grands rôles bien sûr, même pour la figuration, il y a des grands personnages. Alors comment, comment tu as commencé Comment tu es venu au cinéma C'est ça, je pense, qui intéresse beaucoup de monde. How did I start out with movies? Why did you become Why? a director? I, uh, having uh, uh, certainly being separate from um, the other uh, children my age uh, because of uh, severe asthma, um, I was taken to movie theater a great deal by, by my parents and then later by my, myself and my friends. And so uh, film became a very, uh, movies became something that was uh, as real as the life around me in the streets where I was growing up. J'étais euh, très asthmatique et donc euh, mes parents euh, m'emmenaient très souvent au cinéma. Euh, plus tard, j'y allais seul ou avec mes amis et le cinéma était aussi réel pour moi que ce que je voyais dans les rues euh, autour de chez moi. Uh, working class family uh, that was not in the tradition of reading. Une famille ouvrière qui n'avait pas l'habitude de lire. So everything was uh, visual and uh, music. Donc ce qui comptait c'était les images et la musique. And the reading I had to start by myself. I found it very difficult for many years. J'ai dû apprendre à lire tout seul et j'ai trouvé ça très difficile pendant de nombreuses années. Uh, I guess what I'm, I'm trying to cut to is the fact that um, I was very emotional, uh, emotionally and passionate about what was going on around me and my family and in the, the world around me. And I felt I had to construct um, a way of expressing it. And the only way I knew how was um, with movies. J'étais très passionnément impliqué, je crois, c'est ça, euh, dans la vie de ma famille, euh, dans tout ce qui se passait autour. Et il m'a fallu, j'éprouvais le besoin de trouver un moyen d'expression. Et pour moi, c'était le cinéma. And there's been this split, in a way, that um, uh, movies represented to me the big spectacles or wonderful westerns and musicals, but my, um, when it came time to uh, actually uh, make a film or express myself on film, uh, it was more towards um, um, well, Ilya Kazan on the waterfront. Mm, yeah, that's it. Il y avait un grand clivage, je crois, parce qu'à l'époque, ce que j'aimais, c'était euh, les westerns, les, pe les peplums, euh, les grands spectacles, les comédies musicales. Et en même temps, euh, quand je me suis mis à faire du cinéma, ce qui comptait, c'était Elia Kazan euh, sur les quais. Mais le point élément, il y a eu plusieurs choses qui ont passé, l'une d'entre elles était aussi d'être involé avec un prêtre, un jeune prêtre, qui est le premier parish was uh, our parish in St. Patrick's. Uh, une figure clé uh, des débuts était un jeune curé. Uh, nous étions sa première paroisse. And uh, he uh, taught us a lot about, uh, gave us uh, uh, novels to read, gave us Graham Greene, I found James Joyce, he gave us intellectuals like Dwight MacDonald, um, uh, also cinema, theater, music, and uh, also a way to live in those streets that you didn't have to, as he said to us, uh, You don't have to live like this. Donc, euh, il nous a cultivés, il nous a donné les romans euh, de Graham Greene, euh, des textes intellectuels comme Dwight, Dwight MacDonald. Moi, de mon côté, j'ai trouvé, j'ai découvert James Joyce. C'est lui qui nous a montré les rues et nous a dit, vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. So, uh, long story short, basically, I wanted to be like him. I went to a preparatory seminary and immediately realized I did not have a vocation. 
Et donc, euh, pour euh, faire bref, euh, je suis entré au séminaire, je me suis aperçu que je n'avais pas de vocation. Uh, and um, my parents were very, very uh, patient, uh, went to a Catholic high school. And at that time, the Catholic high school was 1956, 57, rock and roll. It was amazing time. Uh, the um, cinema was exploding everywhere, you know. And at the same time, uh, as foreign films uh, were coming to, uh, were being seen in theaters everywhere around the country, uh, whether well, were the Swedish, French, uh, I mean, Le Beau Serge was uh, 1959, I think. Um, I mean, this was the time where different kinds of films were being made. Even though I was fascinated by the, the epics or the bigger Hollywood pictures, when I saw Shadows, Cassavetti's Shadows, then I understood, yeah. Donc c'était un moment incroyable d'être dans un lycée catholique, il y avait le rock and roll qui, qui était partout, et le cinéma explosait en particulier, nous voyons pour la première fois peut-être beaucoup de films étrangers, des films suédois, des films français comme Le Beau Serge qui, qui date de 59, et même si moi je, je rêvais de faire des films comme ça, quand j'ai vu Shadows de Cassavetes, c'était un gros impact. Et ce que je veux dire Shadows showed the way, c'est que um, you The only way to make films in America was to go to California and be in Hollywood. Well, this was different. Independent film was beginning. John Cassavetes, Jonas Mikas, Adolphus Mikas, uh, well, of course, Stan Brakhage and, and, and the extraordinary uh, avant-garde, but also Shirley Clark, you know, uh, making films. Uh, and it made us realize that you, if you had the, the passion, passion's a word that also involves a madness, a compulsion, Uh, and if you get a few friends with you that you can convince to be with you along the way, um, you can make a film with new equipment, equipment that isn't studio bound. Donc, quand je dis euh, que Shadows nous a montré la voie, euh, c'était de dire que y avait, on n'était pas obligé d'aller à Hollywood. Et il y avait les frères Mekas, il y avait Shirley Clark, il y avait Stan Brakhage, euh, et ce qui, ce qui comptait. Euh, pour nous, c'était la possibilité d'utiliser cette nouvelle technologie, ces nouveaux outils. Um, uh, add to that, um, I wasn't able, because my average was so bad at school, uh, not bad, but pretty mediocre at school, um, and I couldn't get into the Jesuit colleges, and so I went to uh, Washington Square College, which is now NYU, which was only six blocks uh, west. And uh, there, I discovered that they were giving courses in the history of cinema and the possibility of making short films or documentaries. Euh, donc euh, mes notes et ma moyenne étaient mauvaises donc euh, j'avais pas les notes pour entrer dans une des universités jésuites donc on m'a envoyé à Washington Square College qui est devenu l'université de New York et là il y avait euh, euh, des cours euh, sur l'histoire du cinéma. Uh, and this is um, uh, uh, something that is um Uh, it was very unique because what I found there really was this professor, a professor named Haig Manoujian, an Armenian-American, um, who, uh, you know, because in my area where I was growing up, my parents and my friends, there's no, you don't make films. There was no way. You, they thought I was completely crazy. Uh, but this one man at this school really saw something, and he inspired me, and um, we eventually made these films, or short films, and then a feature there, But he was the one between that priest and him, um, and my mother and father uh, paying the tuition. Uh, uh, within three or four years, it changed. Et donc là, j'ai rencontré euh, un deuxième mentor, Hayden Minuchin, un professeur, parce que euh, dans le milieu euh, duquel j'étais issu, euh, faire du cinéma, c'était, ça paraissait absurde. Mais lui, il a vu quelque chose en moi, et donc on a commencé à faire des courts métrages. On a même fait un long métrage. Et donc entre ces deux mentors, et bien sûr euh, mentor, et aussi euh, mes parents qui, qui payaient euh, les, euh, le prix euh, des cours. And also, this is a very big difference in those six blocks. I came from a very conservative, uh, uh, almost uh, medieval Sicilian uh, yeah, village. When I go to NYU, um, uh, uh, for the first time, um, uh, Armenians, Greeks, a lot of Greek friends uh, who could not go back to Athens because of the, yeah. And um, uh, it was a whole different world. Uh, and so, also, What's interesting is that uh, you may have the desire to make the film, but are you ready to tell a story? 
What story do you want to tell? And those were the years. That's why I'm not so happy with the uh, short films and my first film, Who's That Knocking? Uh, they, they were not quite... Yeah, I was trying to reach. I, my grasp was farther than what I could really reach. It always has been, I think. Et donc, euh, l'université a été à six pâtés de maison de chez moi, mais le monde duquel j'étais issu était un monde vraiment médiéval, sicilien. Évidemment, en arrivant euh, à l'université, tout près, mais je rencontrais des gens issus d'autres mondes, euh, beaucoup de Grecs, des Grecs qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour des raisons politiques. Et donc, euh, là, euh, on a commencé à faire des films, et la question se pose, est-ce qu'on est capable Est-ce qu'on est, est, qu est mûr pour ça Et c'est pour ça que je ne suis pas très content euh, des premiers courts-métrages euh, que j'ai faits. Oh, the Greeks got me in so much trouble there. I beaucoup de problèmes avec les Grecs. No, but we became very close with my family, with the Sicilians, the Greeks, and the Armenians, and uh, Jewish kids all together. It was, it was wild. Bon, les Siciliens, les Grecs, les Arméniens, on était tous ensemble. C'était incroyable. Monsieur Scorsese, ce que vous avez dit à propos de John Cassavetes et Shadows, l'influence que ce film a eu sur vous, on pourrait dire, nous, en France, que c'est Rossellini qui a eu cette influence sur la future nouvelle vague, c'est-à-dire quelqu'un, un cinéaste, qui montre le chemin et qui dit à une autre génération plus jeune, c'est possible de faire du cinéma. Oh, I believe so, yeah. I definitely believe so. I think what Cassavetes taught us, although you have to understand, as I say, I came, I was still very much a young boy from the provinces, so to speak. So, uh, these were, uh, you know, world experienced actors bohemians i had no idea what they were really uh what they were thinking aside from that they were human beings and going through emotional and psychological traumas up there on the screen and it was so immediate you see and i said we could do that i mean if i could just articulate the emotion and the psych psychological issues, if I could articulate them. And that's, that was the main thing. And that, that uh, uh, then Shirley Clark, when she did The Cool World, it was shot a little differently, you know. Um, uh, it's a tough question because there's no doubt he was the beacon for the whole American independent cinema, really. Um, he was the one. It doesn't mean you had to make films like him, but he was the inspiration to, uh, Actually think you can make a film. Donc euh, oui, certainement, et pour, pour nous, c'était Cassavetes. Euh, c'était surtout euh, ce qui nous a montré, c'est que c'était possible de mettre sur écran ses propres traumatismes personnels, ses émotions intimes, et encore qu'il fallait trouver euh, une, un moyen d'expression, parce que moi, j'étais un garçon euh, très provincial, et une, ces gens-là étaient une sorte de bohème, et je n'étais pas euh, en état de faire la même chose, mais la voix était là, et puis Charlie Clark, Cool World, qui était encore une autre mise en scène très différente, très importante aussi. Parce que le cinéma européen aussi a été une major um, révélation, le uh, French et uh, le italien cinéma. And um, uh, again, uh, Rossellini uh, opened the world uh, again to a new kind of cinema with the Viaggio in Italia, uh, which I had seen later, uh, later on in the early 60s. And then with the Louis, Louis XIV, which became a favorite, you know. Which, so he kept teaching in a way. Um, the problem was, it's the problem, or I should, not really a problem, but one had to be realistic about who, who you are, because that's not my culture. You know, I have to work within my own culture. You know, it would be nice to be as cultured as that, but I'm not. So uh, everything was more or less self-taught. Euh, donc pour nous aussi Rossellini évidemment était très important euh, voyage en Italie que je n'ai pas vu avant le début des années 60 puis après la prise de pouvoir de, de, de Louis XIV mais euh, le cinéma européen en général français et italien mais euh, en même temps il faut connaître ses propres limites je n'avais pas cette culture là il faut savoir qui on est et travailler avec qui on est donc vous avez commencé à faire du cinéma contre votre propre scénario d'enfance quoi un petit peu yes Yes, against my own, yeah. I couldn't complete this film, yes. As I mentioned the other day, uh, budget problems. It got bigger. <laughs> oui, ce film-là, j'ai jamais pu le finir. J'ai eu quelques problèmes. Et vous avez, ou tu as, a, a adopté une méthode qui est assez, à mon avis, assez unique. Tu dessines tes films avant de les mettre en image, avant de les tourner. Et alors, on s'en perçoit, on parle de cette affiche, la qualité de dessin, c'est assez exceptionnel. Et, et alors, est-ce que c'est nécessaire pour toi 
de les dessiner. C'est vrai que, les, vous savez, ce qu'on appelle les storyboards, que beaucoup de metteurs en scène utilisent, en général, on prend des spécialistes et au fur et à mesure, on explique, le metteur en scène explique exactement ce qu'il veut et il dessine. Euh, Martin le fait lui-même. C'est nécessaire pour toi, si j'ai bien compris. Oui, c'est essentiel pour moi de faire mon propre. Il n'y a pas de doute. Uh, when I did use, uh, when I did work with um, a storyboard artist on uh, Cape Fear for the uh, action sequence, which had about 250 shots, I had my own drawings, which were smaller at the time, and just notes. And I had to um, have them drawn by a storyboard artist to, uh, so the whole crew could see the angle and the, 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 it was all special effects involved. And uh, it were two or three passes, I had to keep going back. No, a lower angle, no, bring this this way, the different lens, and that sort of thing. And also in the aviator, the um, airplane crashes, the airplane scenes uh, with Rob Legato, we did the same thing. So it's an ex extra step for me. And uh, very often um, I find that uh, some storyboard artists that I see now, I, I, I can't really speak generally about, but I, I caught a few, a glimpse of, of some, I mean, some people's films, and they're actually sent, telling the director which shot to take. Like, you need this, you need that, you need, hmm, I don't know. Ben oui, c'est indispensable pour moi de, de dessiner, et parfois, on est quand même obligé, euh, c'était le cas dans, dans les nerfs à vif et, et dans une séquence d'aviateur, dans les séquences d'action, euh, dans les nerfs à vif, 250 plans dans, dans les séquences d'action, euh, c'est indispensable de faire appel euh, à des professionnels, des dessinateurs professionnels, pour que l'équipe sache euh, très précisément euh, de quoi il s'agit, mais même dans ce cas-là, euh, je dois dessiner euh, en amont, et euh, j'ai vu, euh, je ne peux pas parler en termes trop généraux, mais, mais j'ai quand même vu euh, pas mal de dessinateurs professionnels de storyboard qui se permettent de dire aux réalisateurs euh, quel plan ils devraient mettre, quel, quel devrait être le découpage, et ça, euh, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais c'est très important, je veux dire, c'est très important que ce n'est pas la seule façon de faire un film. Ce qui se passe juste être ce que je me sens le plus confortable et les initial impulses de faire quelque chose. Uh, also, there are times when I'll go 10 pages blank of a script, of a story, an idea, uh, and I'm not sure how to do it. And we get there and we, you know, work with the actors and find it. Uh, and it's that balance I've been finding. Uh, there are many directors in Hollywood, I find, that uh, talk of, yes, and they call it a laundry list of, of shots to get, but we don't do that. They say we look at the laundry list and throw it away and we... Shoot, I said, ah, it's not a laundry list to me. <laughs> it really means something. Um, even if it's just make sure you cover that I go for the glass. And, and, and invariably, I'll ruin that. I'm very bad with plot. <laughs> Donc, euh, euh, je ne veux pas non plus généraliser. Parfois, euh, sur mes scénarios, il y a 10 pages sans euh, dessin du tout. Euh, et je ne sais pas, avant d'arriver dans le décor, euh, que, comment je vais tourner, comment je vais découper. Mais euh, quand euh, les réalisateurs d'Hollywood, parfois, euh, parlent d'une liste course pour parler de leur découpage euh, d'une manière un peu péjorative, bah, pour moi, ce n'est pas ça un découpage. C'est quand même quelque chose d'important. Et aussi, très souvent, les shots sont designés And I find I design them often for places with no ceiling. <laughs> and then I choose a location where the ceiling is this high. <laughs> so then the idea, <laughs> then the idea of the shot has to tra be transformed and translated, you see, for the new location and sometimes thrown out completely. Et parfois il m'arrive de dessiner un plan et de découvrir que j'ai dessiné pour une pièce sans plafond. Alors là, euh, il faut tout repenser, euh, tout changer quand on entre dans le décor. Martin, on, on, en France, on vous associe à ce qu'on appelle le nouvel Hollywood avec euh, Brian De Palma, avec Spielberg, George Lucas, Francis Coppola. Est-ce que pour vous, ça, ça veut dire quelque chose d'appartenir à ce nouvel Hollywood Et Jean, Deuxième question, est-ce que pour vous, ce nouvel Hollywood, c'est un peu l'équivalent aux États-Unis, de ce qu'a été pour nous la nouvelle vague en, en France. Oh, um, no, I, I, it's it's difficult to to, uh, to answer the second part of that, but um, the first part, there was no doubt that um, we were there uh, and everything was changing. Everything was transitions were 
or more than transitions, was the destruction of the old system, the Hollywood uh, studio systems. MGM had just been completely destroyed, basically, and, um, and that was a major shock. Uh, all the old um, studio bosses were dying off. Euh, ben, euh, clairement, c'était une période de grand bouleversement. Euh, MGM venait d'être démantelé. Euh, les grands patrons historiques euh, étaient en train de mourir. Les barbares aux portes de la ville. On arrivait, on s'emparait des statues, on partait. It was, it was visceral and primal. You know, you smelled the blood and you went and got it. C'était euh, viscéral, très très primitif. On sentait euh, le sang et on attaquait. You know, there was a transitional group, and that is Francis Coppola and Bogdanovich and Friedkin. They, yeah, yeah, they were, they were there. And also BBS, uh, with uh, Dennis Hopper and, and uh, the great Bob Rafelson and Peter Fonda and uh, all of them. So that was a transitional group, but we had nothing to do uh, with them. Um, Coppola was a big help for me, Francis. He really, really helped me and uh, introduced me to many people. And, uh, Uh, lent me, lent me $5, to begin mean streets. Donc, il euh, euh, y avait un groupe de transition, évidemment, Coppola et, et Bogdanovich et Friedkin, euh, mais on n'avait pas grand-chose à faire avec eux. Et puis, il y avait euh, autour de Dennis Hopper, Peter Fonda, euh, ces gens-là. Non, euh, Coppola, oui, j'avais un contact avec lui. Il m'a prêté 5 000 dollars pour pouvoir tourner Mean Street. But Easy Rider, for example, is a film that everyone loves, but I didn't respond to it as much. I love Dennis Hopper and what he did in it and everything. But they're from California. Tout le monde long a... hair and the motorcycle. And... <laughs> Tout le monde adore Easy Rider, mais moi, c'est pas un film qui m'a beaucoup parlé. C'est des gens de Californie, ils sont en moto. Euh, bon. It's brilliant, but I, I don't, I don't. You know, when Jack Nicholson says uh, we blew it, I said I know, what, I get what he means, but I don't get it. You know. <laughs> I understand these guys, they're amazing, but I have nothing to do with it. Quand Jack Nicholson dit euh, on est foutu, euh, je, euh, je comprends ce qu'il veut dire, et en même temps, euh, ça, ça ne me parle pas. Je comprends ces gens, ils sont incroyables, mais ils n'ont pas grand chose à faire avec moi. And then at that point, something happened. Uh, Bogdanovich's films didn't do well, uh, and uh, Friedkin did Sorcerer, which is a brilliant film, but it was destroyed by the press and the studios. Uh, and um, uh, Rafelston stopped making pictures, I think. Dennis Hopper did the last movie, and it wasn't. And so what was happening, that was dissipating too, and we were able to move in. Et donc après, ces gens-là ont eu leurs échecs, Bogdanovich et, et, et Dennis Hopper et, et Friedkin avec Sorcerer. Et donc, euh, euh, ça nous a donné aussi l'occasion euh, de, de, de monter au créneau. And um, there were people at the studios, uh, Warner Brothers, and sp specifically United Artists, Arthur Krim and uh, uh, Eric Pleska, Mike Metavoy, these were the guys who were actually backing the filmmakers. Uh, Michael and Julia Phillips, the producers of uh, you know, Taxi Driver and, uh, oh, uh, the, the Sting, a major Hollywood film, then they did Taxi Driver, and they also did Close Encounters of the Third Kind. These, these were the cutting edge, in a way, and they were all willing to actually take major risks on certain Individual vision, I don't use that word vision, but it's like a, an author in a way. Et après, euh, les studios aussi changeaient. Il y avait des gens à Warner Brothers et surtout no, euh, à United Artists, des producteurs comme Mike et Julia Phillips euh, qui, euh, qui ont produit euh, Taxi Driver. Il y avait euh, des grosses productions aussi hollywoodiennes comme The Sting euh, qui étaient différentes. Donc ces gens-là étaient prêts à entrer dans le système des auteurs en quelque sorte. So in a sense, um We were certainly inspired by the Nouvelle Vague. That was the main thing. Nouvelle Vague, and of course, Antonioni and Fellini and uh, Pasolini and uh, um, Bellocchio and Bertolucci, you know? So all of this. Uh, but at the same time, I don't know if we ever thought of ourselves as a new wave in America. I know that we were called, um, uh, in England, they call us the movie Brats. That's English. Uh, <laughs> Et donc, euh, oui, on était inspiré par la nouvelle vague française et aussi par les Italiens, par Fellini, Antonioni, Bellocchio, Bertolucci. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on était, nous, une nouvelle vague américaine. En Angleterre, ils nous appelaient euh, les salopards du cinéma. Euh, bon, ça, c'est les Anglais. Well, because we're all under 30, we're like 25, 26 years old, we all had beards. 
And um, that was De Palma, Spielberg, myself, Lucas, and we were called the movie brats, uh, uh, because this myth grew uh, that uh, we learned how to make movies in school. Et donc on, on avait 25-26 ans, on avait tous, on était barbus, euh, donc on, on, on nous appelait, oui, les, les enfants terribles du cinéma, euh, parce que les gens euh, ont, ont inventé ce mythe qu'on avait tous appris à faire des films à l'école. And you, you have to understand, I mean, you're talking to Billy Wilder, André de Toth, uh, um, William Wilder, um, uh, George Cukor, Kazan, and they, they look at you and say, we didn't, you know, we didn't have to go to school to learn to make a film, you know. Et donc, il faut se rappeler qu'on avait affaire à, à Cucor, à, à William Wyler, à Billy Wilder, à André de Tot, et qui nous regardait, qui nous, qui nous disait, mais nous, on n'a pas appris le cinéma à l'école. Uh, and so, they misunderstood. The, I mean, even for them to think that you can go to a school to learn how to make a movie, that's outrageous. They're real pros in theater, uh, in literature, often, and, and music, and, and they're pros. What do you go to school? What is this? It's a whole new thing coming in. Uh, we just do our work. Et donc, pour eux, c'était vraiment scandaleux. Ils étaient des professionnels de la littérature, du théâtre. C'était quoi cette idée euh, d'apprendre le cinéma à l'école euh, Nous, on travaille. And so, uh, uh, we sort of, res uh, not resented it, but it's a misunderstanding. Um, I think a lot of it was because we were very young and we had beards. Uh, Billy Wilder even used the line in a movie that he made that I liked, a lot of people liked, but was never even released in America, called Fedora. Yes, where William Holden tells, uh, tells the actress he's trying, it's like Sunset Boulevard, he tells her, it's, it's all different in Hollywood, you don't understand, the kids with the beards have taken over. Hey, Billy Wilder en parle même dans un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas, pas sorti aux états unis Fedora. Uh, il dit, uh, uh, il y a une réplique dans le film où il dit, uh, vous comprenez pas, uh, le cinéma a été pris par les barbus. I mean, and uh, by the way, Billy Wilder was great with me. And uh, but he was what was great about Wilder was his not only his his extraordinary intelligence and wit, and his artistry, um, but his uh, uh, <laughs> his interesting way of just telling you the truth, <laughs> whether you like to hear it or not. Uh, il faut dire que Billy Wilder a été génial avec moi. Et ce qui était incroyable, c'était il avait une façon de vous dire la vérité, uh, qu'elle soit agréable ou pas à entendre. But not mean spirited. Uh, that's a big difference. Mais uh, sans esprit uh, tordu au chagrin. So for us, the nouveau vague could not be, um, how should we say, uh, it was something very special. Um, we didn't really think we could ever come near um, uh, to regard ourselves as a movement, in a way, like the nouveau vague. I mean, uh, it was something, especially when some of the filmmakers were coming over to America and make films and, in England. And so this was something that... Uh, uh, I'm not saying we weren't egotistical, but at the same time, we're not the Nouvelle Vague, I can tell you. Donc, pour nous, la Nouvelle Vague, c'est quelque chose de très impressionnant, mais je ne pense pas qu'on pensait, nous, être une école dans ce sens-là. Ce n'est pas dire qu'on n'était pas très, très égoïste, mais on n'avait pas ce sentiment. And one of the great things about the, le, le Nouvelle Vague was appreciation of American cinema that when we were at, uh, in 1960 or 62, we were told all American films were bad. The only films you should see are by Bergman, uh, all uh, the Nouvelle Vague, uh, Fellini, Antonio, and you could see those. And, and uh, uh, there was even a film class that was being given at NYU where the, uh, the instructor, the teacher, um, was showing films uh, or, or telling the students to see films by Bergman and by Fellini and other films that were, were based on books only. <laughs> you see, only, film, only films that were based on great literature. And then they were, I said, what are you talking about? It's not a film. The book is the book, the film is the film, it's different. Um, Donc, euh, La Nouvelle Vague a fait quelque chose d'important pour nous, c'est qu'ils nous ont euh, appris à, à, à autoriser à aimer le cinéma américain, parce qu'il faut se souvenir qu'en 60-62, à New York, on nous disait que le cinéma américain était entièrement mauvais, qu'il fallait juste regarder Bergman, Antonioni, Fellini. Il y avait même un cours à, à l'Université de New York où on nous disait qu'il ne fallait que regarder les films qui étaient adaptés de livres, mais ce n'est pas la même chose, le film est le film et le livre est le livre. And one other thing about that is that I, I tell him, I said, why do you want to study the Bergman film? It's around the corner. Go see it. And go again. And go again. That's what you do. Don't go there and write. You know? 
So I said, let's talk about other kinds of films. I said, these we know, and we were so, at times too, now we look back, and uh, Bergman would make a film a year. So, <laughs> another Bergman. <laughs> so it was an amazing time. Um, the, the, the Nouvelle Vague, uh, two, three films by the same director every year. And they were just coming over, and at a certain point, it was oversatiated, you know. Donc, uh euh, moi je, disais, je leur disais mais pourquoi vous voulez étudier Bergman écrire sur Bergman, il y a un Bergman qui passe à côté il suffit d'aller le voir une fois, deux fois trois fois, mais c'était une époque incroyable parce que les, euh, les réalisateurs de la Nouvelle Vague sortaient euh, deux, trois films la même année à, à New York, les gens faisaient un film par an, l'époque était incroyablement riche So I uh, was asked to take over that class, which I did and I started showing uh, films by Jerry Lewis and Vincent Minnelli and Nicholas Ray <laughs> Et donc, on m'a on, 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 on donné le cours à reprendre et j'ai commencé à montrer des films de Jerry Lewis, de, de Nicholas Ray, de Vincent Minnelli. Et uh, uh, Abe Polanski, Force of Evil, yeah, Polanski avec John Garfield. So I was about, about a different kind of appreciation of not just cinema um, uh, from Sweden and from other parts of the world, but also American cinema as viewed by and indicated by Paris. Et donc, euh, moi, j'ai voulu euh, réapprendre à regarder euh, le cinéma américain comme euh, Paris nous avait appris à le faire. 62, c'est l'année où Truffaut va rencontrer Hitchcock, d'ailleurs, pour faire le, le fameux livre d'entretien. C'est tout à fait le moment où il va, lui, expliquer aux Américains pourquoi Hitchcock est un maître. Oui, yeah. Hitchcock was uh, considered Uh, not to be taken seriously at all. And yet we kept going back and seeing his films. He was a franchise, what they used the word today, franchise, uh, which means every year there was another Hitchcock. Personne, you know. ne, personne ne prenait Hitchcock au sérieux, il était franchisé. Il y avait un film par an, c'était une franchise, comme on dirait aujourd'hui. You know, Vertigo opens up, nobody goes to see it. The critics didn't like it. I saw it in VistaVision, by the way, at the Capitol Theater in New York. It was amazing. Tu, tu, tu restes à New York et tu es toujours à New York. Et tu avais toutes les occasions de t'installer à Hollywood, comme l'ont fait beaucoup des metteurs en scène de ta génération. Mais tu restes à New York. Les grandes compagnies américaines, les majors, te proposent des films. Tu travailles pour eux, mais tu restes à New York. Et tu dis à un moment donné, d'ailleurs, je crois que c'est la vérité. Demande-moi si ce n'est pas vrai. Tu as dit que j'ai essayé d'être metteur en scène hollywoodienne, mais je n'ai pas réussi. Yes, it's true. I did not succeed. Um, and uh, I learned it in 1985 or 84, where I felt more comfortable going back to an independent cinema, like uh, um, La Nuit de Galère. Is, is that what it's called here, After Hours? Yeah. And so uh, as much as I admire and, and uh, thrive on, on uh, films that come from Hollywood or came from Hollywood, and had fantasies of making westerns and uh, musicals, and they never turned out that way. They never turned out like the old films. They didn't. And I disappointed myself with that. I said, maybe I'm not disappointed. Maybe I shouldn't be doing this. Um, my musicals were extremely unhappy. Uh, New York, New York was uh, a very, very difficult relationship. And that's so in other words, um, uh, there was a split, I think. Um, Um, so much so that I rarely used original scores because uh, that was the traditional Hollywood way. Um, uh, I had to use it in Taxi Driver with Bernard Herrmann because the character did not listen to music. There was no music in his life. And I, I loved Bernard Herrmann music and he was able to do the score. But what I mean is that um, um, whenever I tried to do something that was not for me or that I could find myself in, um, like a real pro, I'm not. I, I, get, I, I, I don't want to be there. I, don't, I, don't, I have to enjoy it. You know, even if I'm complaining, I'm enjoying it. You know? But if you have to work for somebody else and do that, I, I, what should you, why? I just didn't, I don't mean to be arrogant about it, but I look back at you, it's 50 years, 45 years, and I'm, you know, I'm still in a sense uh, uh, a person who's, uh, back against the wall. Uh, anybody comes in, you know, punch back, and then, oh, okay. So we, in a way, uh, I, 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 there's no, Brian De Palma used to tell me, there's no amount of money in the world 
worth it. The best thing to do is make it for no money. Donc euh, oui, euh, j'ai essayé, j'ai raté euh, d'être euh, un cinéaste d'Hollywood. Je, je l'ai appris en 84-85 à l'époque de, de After Hours, euh, que j'étais vraiment euh, quelqu'un du cinéma indépendant, que j'avais besoin d'être mon propre maître, de ne pas travailler euh, pour les autres. Il euh, y, y a un indice de ça, c'est que je n'ai jamais réussi à utiliser euh, une, une bande originale, euh, euh, à, à faire écrire la musique euh, de, de mes films par un compositeur spécialement, euh, à part Taxi Driver justement, où euh, j'ai été obligé de le faire parce que le personnage euh, n'écoutait pas de musique, et donc j'ai fait appel à Bernard Herrmann, et j'aimais beaucoup sa musique, et euh, c'était une collaboration heureuse. Mais sinon, euh, travailler pour le système des studios, par exemple New York, New York, ça a été une expérience très très malheureuse. Et comme euh, me l'a dit Brian de Palma, euh, il n'y a aucun argent euh, qui vaille le coup. Il vaut mieux avoir moins d'argent. Well, what he means is that um, it really isn't something you do. People can do it, but I found out I wasn't one um, uh, to be able to deliver what they want. I don't know if I can. Now, usually, it's something else entirely. Even The Departed. The gangster film I made in uh, 10 years ago or nine years ago, the studio wanted something different. They, but they told me they didn't at first. <laughs> Then I came in the door and they locked the door. <laughs> and I'm not doing it again. And they, were, they actually were very nice people too at the studio, Alan Horn. And, and uh, I said, no, I can't do this anymore. Uh, family things, uh, personal issues. I said, you just wind up dead, you know. Hmm. So, alors, il y a des gens qui, qui arrivent de travailler dans le système hollywoodien, de leur donner ce qu'ils qu veulent, mais moi, tout simplement, je ne peux pas le faire. Ça ne marche jamais. Je l'ai appris. Je l'ai appris quand j'ai tourné euh, The Departed, le film de gangster euh, que j'ai fait. Euh, les gens des studios sont très sympathiques, mais euh, ils voulaient une chose, et moi, je ne pouvais pas leur donner ce qu'ils voulaient, donc j'ai fini par le leur dire euh, pour des raisons de famille. Euh, moi, je vais mourir si ça continue. Je vais vous poser une question à propos de, de manière générale, mais aussi surtout à propos de Taxi Driver. Euh, il est important pour vous le son dans votre film d'une manière générale et d'une manière plus particulière la musique. Alors je vous propose de faire attention à la musique et au son de ce film-là qui était surprenant. Moi j'ai vu ce film à Cannes, j'étais au jury du festival, il a eu la palme sans discussion même. Et on était stupéfaits tous par la qualité de, de l'ensemble du tournage, film... Du, de la musique, du son, des dialogues qui étaient tout à fait nouveaux parce qu'ils utilisaient des mots comme vous allez voir que les films américains n'utilisaient jamais avant, enfin des phrases très très dures. Alors comment ça a été facile pour, 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 pour faire passer cela Parce que c'était vraiment une, 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 presque une, une petite révolution pour le cinéma. Je parle oh, des dialogues là, des scénarios lui-même. Yes, no, it was a big problem. That was one of the toughest fights I've ever had with the, the um, studio and with, um, well, the ratings board. Um, uh, and uh, I had no final cut, and I was dismissed in the meeting at uh, Columbia. They said, you know, it's going to get an X rating. Cut it for an R, or we cut it. That was the meeting. I was with Julia Phillips, and we left the room, and I, don't, I, I had no way of responding. I behaved very badly. Um, And uh, she's the one, she and, and Michael Phillips, they were able to maneuver and work it all out. Um, at that time, to tell you the truth, Eric Pleskow of United Artists said, we'll buy the film sight unseen with an X. And they wouldn't do that, Columbia wouldn't do it. And that began a process, I'll explain quickly uh, if you want to translate that part. Donc, uh euh, ça a été très très problématique avec le studio, je n'avais pas le final cut, euh, il y a eu un rendez-vous, ils ont dit euh, « c'est pas possible ». Euh, ce montage, le film va être interdit au, au moins de 18 ans, il faut refaire le montage euh, pour avoir euh, un, un statut à la censure de moins de 13 ans euh, et euh, ils m'ont, euh, comme je n'avais pas le final cut, ils m'ont simplement sorti euh, de la pièce. La chose a été euh, résolue après euh, par euh, mes producteurs, Mike et Julia Phillips euh, et d'ailleurs Eric Plesco euh, de la United Artists a proposé à la Columbia tout simplement de racheter le film et de le montrer tel qu'il était avec l'interdiction Uh, probable au, au moins de 18 ans et la Columbia a refusé. But the um, uh, the real uh, Pat Brown, Jerry Brown's father, Jerry Brown became the governor of California. His father, Pat Brown, he came and he defended the film 
because the big element there, they were concerned, was that when Jodie Foster played the part, she was 12 years old. And that was another thing that we thought, she's such a great actress, what's the problem? I don't, <laughs> I don't know why, um, uh, but we, because uh, I had worked with Jodie on Alice Doesn't Live Here Anymore, and it was suggested, and, she, and I said, she'd be great, fine, let's do it. Uh, I also mentioned earlier that I, it was a, such a, a work of passion and uh, belief in the script that Paul Schrader had written, and De Niro, uh, all three of us really believed in it so much that I didn't believe people would really even see the film that much. It would just be released, and maybe we'd make like a big musical afterwards or you know another kind of epic film, um, but it had to be done. So I didn't think anyone was really gonna see it, so we just let it play, language, uh, violence, uh, and ultimately, uh, I was with Steve Spielberg last week um, at the Directors Guild in New York talking about his new film, Bridge of Spies, and he brought up, he said, remember what you did with the color at the end. We drained the color out in the shootout, um, which that and some adjustments, some trims of some of the blood and uh, violence in it, um, uh, no trims in dialogue, interestingly enough, no cuts, um, but uh, some trims in the violence there and drained the color out to the type of color that I liked in uh, Moby Dick, John Huston and Oswald Morris did this kind of desaturation. And I wanted to do the whole film that way. And I said, well look, uh, let me do that, it'll take the tone down, but it, it, I like to think that it made it more vibrant, it made it more like a tabloid newspaper, which is what I grew up with. Et euh, donc, euh, il y avait un gros problème aussi avec l'âge de Jodie Foster, qui, qui avait 12 ans. Et là, on a été défendu par Pat Brown, euh, gouverneur de Californie, père du gouverneur Jerry Brown euh, aussi. Euh, et euh, la, la question, euh, on a parlé euh, à la Directors Guild avec Steven Spielberg euh, la semaine dernière. Il m'a rappelé euh, ce que j'avais fait, cette idée de désaturer euh, la couleur du film. C'est quelque chose que je voulais faire. Euh, sur tout le film à un moment, inspiré euh, du Moby Dick de John Huston, euh, l'image d'Otrold Morris. Euh, L'idée était de donner euh, à la fois, j'ai dit au studio, euh, ils m'ont demandé très peu de coupes, juste des coupes sur la violence, aucune euh, réplique n'a été coupée, mais juste pour euh, un peu euh, estomper euh, euh, à la fin euh, l'impact euh, de l'image, mais c'était aussi pour donner... Euh, moi, je trouvais une qualité un peu tabloïde euh, à, aux, aux images, euh, comme celle des journaux à sensation avec lesquels j'avais grandi. It was almost like when Michael Chapman was the cinematographer, and we always we talked about uh, Ouija. Ouija was this great photographer in New York, uh, and if you grew up with the New York tabloids, the Daily News and the Daily Mirror, these pictures were on the front page uh, that he shot, and we said, "This is Ouija in." Um, a combination, we were doing Ouija and, and David Hockney, actually, we got, uh, we were, some ideas of Hockney, in black and white, uh, but only in color. We were doing it in color. And uh, one of the key things I remember growing up, of one of the front pages of the Daily News, was um, a young man being killed in a robbery, because he went in with a gun and they, he pulled it and then they shot him. And he was sprawled out on the floor of this shop that he was trying to rob. Um, and he was um, the son of uh, the lady across the way who ran the luncheonette. And I would see him every day, you know, but there he was in the front page, dead, you know, dead shot, you know, because they took a gun in for the robbery, never should have taken the gun. Euh, avec euh, Michael Chapman qui a fait l'image, notre grande inspiration était celle du, du photographe Ouija qui, qui était un photographe de, de faits divers et euh, notre, euh, notre idée était de donner euh, ce sentiment du noir et blanc mais, mais en couleur, à travers la couleur et euh, un impact énorme pour moi était une une, une du, du New York News euh, qui était euh, un, un, un journal où, à, à sensation où il y avait une photo euh, d'un braquage raté euh, le jeune type était euh, dans une, une euh, mare de sang euh, euh, en, en première page et c'était euh, le fils de la dame qui tenait la cafétéria en face de chez nous. Euh, il ne faut jamais utiliser euh, une arme à feu quand on va braquer euh, un magasin. So this kind of life was um, in the newspapers, but it was the life that we were living. Yeah. Donc euh, la vie qu'on voit, euh, elle était dans les journaux, mais c'était le quotidien. Euh, de, du quartier. So I didn't know any other way to, to do it, 
or to stylize it, I didn't quite know. Um, and so uh, I just did it the way I experienced it. I remember, um, uh, oh, no, uh, too much. I can't get into it. Il m'aurait été impossible de styliser euh, pareille chose. Vous disiez tout à l'heure en présentant Taxi Driver dans les deux autres salles de la Cinémathèque que la ville de New York à l'époque, en 1975, était vraiment une ville dirty, vraiment sale, noire, dangereuse. Est-ce que ça n'a pas, au fond, servi votre film, que la ville soit si négative d'une certaine manière, pour que le personnage en, soit, en devienne un héros Well, yes, I, did, I didn't know any other. I didn't know any other vibe in a way. Um, that's why when I said I went six blocks west to Greenwich Village, it was a big difference. People were friendlier and yeah, Little Italy was tough. It was a tough place and it was also uh, just where I grew up. Um, the, the families were great, but you know, the organized crime. But aside from that, it was the Bowery. The Bowery with all les, clo les clochards. Everybody, everywhere, like dead bodies. And crazy, like zombies coming at you. If you're 10 years old or 8 years old, these men and women coming at you, uh, like, uh, frightening. And so that's how I grew up. So uh, that, it left a major impression on me. And so the city has always been that way. Sometimes we go uptown to uh, the museums. And we'd see paintings and, you know, that's, yeah. You know. Well, we'll go up to the Mu Metropolitan Museum of Art and... Uh, the statues uh, by Rodin, the, the ballet statues, and we were amazed. And we knew there was a world out there. And we had to find it. Mais euh, moi, je ne connaissais euh, pas d'autre monde, euh, pas d'autre atmosphère que celle-là. C'était euh, l'atmosphère dans laquelle j'avais grandi. Après, comme j'ai dit, l'université était à six pâtés de maison, mais c'était très différent, c'était Greenwich Village. Moi, j'ai grandi à Little Italy, les familles étaient merveilleuses. Bon, il y avait la pègre, mais il y avait aussi tout près le quartier de, de Bowery ou euh, le quartier des clochards et ces gens euh, vous abordaient euh, comme des zombies à 8 ans ou 10 ans, ça faisait très très peur, ça m'a marqué. Évidemment, il nous arrivait d'aller uptown, euh, voir les musées, voir les statues de Rodin au Metropolitan Museum. On savait que ce monde-là existait, mais ce n'était pas le nôtre. Qu'est-ce qui fait que ce film est devenu un mythe dans le cinéma Taxi Driver. Qu'est-ce il a une part de mythologie I, I pour think, nous aujourd'hui. I think, I think if it is mythical, I think it's the, the power of what um, Schrader felt when he had to write that script. And I know he told me, and I know what he did. He, before he really took me seriously at all, because De Palma introduced me to him and uh, gave me the script of Taxi Driver. And Paul had just written Ozu, Bresson, and Dreyer. A transcendental cinema. And of course, I hadn't really seen an Ozu film yet. I knew Dreyer, and I loved Bresson, but, and he was very much, uh, Paul, uh, an intellectual of that level. So uh, meeting me, I hadn't made Mean Streets yet, so he, he didn't take me seriously at all. But when he saw Mean Streets, it changed. Uh, and that's when he allowed the possibility of me directing it, as long as De Niro was in it. Um, that was a, a selling point. Um, for a film which they gave very, very little money for, by the way, at that time. But I do think it's the, uh, what Paul was going through when he wrote it. Uh, and I know there are, uh, he had a gun on the table, I think. Uh, and I know he had, there were knife, knife markings all over his table. And I inherited the table. I don't know where it is now. Je pense que la puissance du film euh, vient de ce que traversait Schrader au moment où il l'écrivait. Je sais qu'il l'a écrit avec un pistolet sur la table, que la table était striée de coups de couteau. En tout cas, il me l'a dit, j'ai hérité de la table, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Euh, il ne m'a pas pris très au sérieux. Euh, C'est Brian de Palma qui, qui m'avait présenté, euh, mais je n'avais rien fait. Euh, lui venait d'écrire euh, Ozu Bresson Dreyer. Moi, j'avais vu des Dreyer, mais je n'avais pas vu d'Ozu. Euh, après, euh, quand j'ai fait Mean Street, il a commencé à me prendre plus au sérieux. Mais euh, le budget était tout petit de ce film. But you have to understand, I mean, um, his uh, uh, so entrusting uh, somebody with this special work uh, was something very, very, uh, uh, very special. And the fact that De Niro felt the same way was something unique. And De Niro never really spoke. We never really 
there's always pictures of us talking, but we're usually talking about dinner or um, other things. Um, we don't, we're not articulate that way about what people are feeling and think. We just knew it. And uh, once he saw Mean Streets with De Niro and myself together, he felt confident. And at the same time, he was the, uh, he and his brother Leonard, I think, um, they were the highest paid screenwriters in Hollywood at the time. And he was just about to start to direct his own films. Otherwise, I guess he would have directed Taxi Driver. But he hadn't directed yet. Je, je pense que c'est euh, euh, ce, qui, ce qui compte, c'est cette euh, puissance, enfin euh, ca, le, ca, le cadeau précieux qui m'a fait en me donnant ce, ce scénario tellement euh, passionné. Euh, et ensuite, euh, aussi, euh, la confiance qu'il avait dans la relation entre moi et De Niro euh, après Mean Streets. De Niro et moi, on s'est très peu parlé, on nous montre toujours dans les photos en train de, de se parler, mais en fait, euh, on parle euh, du repas à venir, de ce qu'il y a à faire, et on n'était pas des gens euh, qui formulaient les choses euh, en mots. Mais uh, aussi, uh, je pense que le pouvoir uh, hit un certain âge, je pense, des jeunes gens, tout le monde, en fait. J'étais à Beijing en 1984, et il y avait people we were meeting, some uh, drinks or something, part of a symposium I was at. Uh, and this was a special time to go to Beijing and China. We were talking about it the other night that people were still wearing the Mao jackets and there were bicycles. Um, and I was with a number of other um, excellent filmmakers. And uh, there was a young boy following me around, a, a Mongolian kid who must have been about 21 or 22. And he had seen Taxi Driver. And uh, he kept asking about it and asking another question. I kept answering and walking away. And then, and then finally he says, but what do you do with the loneliness? I think also that the puissance of the film is a question of age. We arrive at an age where the puissance is there. I can tell you an anecdote. In 1984, I was invited to a conference. We were several cinéastes in Pekin. And there was a young Mongol euh, de 21 ans qui me suivait partout, il avait vu Taxi Driver, il n'arrêtait pas de, de me poser des questions et finalement il m'a dit mais la solitude, qu'est-ce qu'on en fait Mais mm. aussi, you know, Paul Schrader, very serious Calvinist. I was very strongly still strongly involved with the Roman Catholic uh, um, church in a way and uh, and so these themes um, of um, who we are and what are we doing here uh, um, His particular issue with predestination was really interesting. Um, we'd argue about that, but we came from the same place, I think, in a way, uh, about religion or um, the sense of what life is and what we're doing here. Et je crois un autre facteur très important, Paul Schrader est un calviniste euh, qui, de, qui vient d'un milieu calviniste très convaincu. Et moi, j'étais encore... Euh, très proche de l'Église catholique. Euh, il y a toute la question de la prédestination est importante. Euh, on, en parlait, on en parlait beaucoup. Et en tout cas, on partageait euh, cette interrogation sur euh, qu'est-ce qu'on fait ici, sur cette planète. Oui, il veut changer. Il veut clean le monde comme un avenging angel et faire les choses things right. Vous savez, you know. Il veut purifier le monde. C'est un ange exterminateur. Il veut que, que tout soit bien. Je voudrais vous poser une dernière question, peut-être, Marty Scorsese. Vous avez évoqué à, à l'instant devant tout le monde votre, à la fois votre passion du cinéma des autres et votre passion de faire des films. Et chez vous, ça n'est jamais... C'est une question. Jamais l'amour des, des films des autres ne vous a paralysé pour faire les vôtres. Comment vous expliquez cette, euh, comment dire, cette euh, dualité créative chez vous Well, it, it, it sometimes, yes, I mean, in the sense that I'll look at, oh, oh you know, or shooting Goodfellas, I come home at six in the morning, and there's um, the trial, Orson Welles, on TV. Mais ça what, are, you know, what are you doing? Je you tournais know. Les Affranchis, il y avait le procès d'Orson Welles à la télévision, mais voilà, yeah, ça m'a bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Yeah. Then uh, there's, uh, I, I go back, um, I'm at a, an award ceremony a couple of years ago for Hugo, Hugo Cabret, and with my wife Helen, and they're showing clips from the best films of the year, et cetera, and I looked away at one point, there was my film, and a whole bunch of pictures, I forget what they are now, and then I looked back, I, I saw something, I said, what, what's that? And she goes, that's War Horse. 
I said, wow, what an image. She was one of this incredible, like, what a solid, beautiful image. And then I'm shooting Wolf of Wall Street, and I'm in a hotel somewhere, and I don't know. And um, I get back, it's late at night, and television's on, I have news playing, and uh, there's an ad for a movie or something, and I just turned away, and when I looked back, I saw this image, it was so extraordinary, I thought it was so, very simple image, and I said, why, <laughs> I said to myself, why even continue? Look at what they're doing now. And it turns out it was Lincoln. It was Spielberg again. <laughs> So, you know, but then I went to sleep, got up, went back. Donc oui, bien sûr, j'étais j'étais un festival, j'étais à une cérémonie de prix et tout d'un coup, je vois j'ai pour Hugo Cabret, je vois une image de War Horse, je dis c'est la densité, la force de cette image, c'est incroyable. j'étais en train de tourner, je rentre à l'hôtel, j'allume la télévision, il y a une image tout d'un coup, elle elle m'arrête, elle me saisit, c'est une image de Lincoln. Alors évidemment, Uh, but uh, I, I must say, it, it goes through my, my head every day, I think of it. Um, I think it's more important, what I, I have to say, I think it's more important my support and uh, uh, sharing uh, uh, the enthusiasm for other people's cinema than my own films. Uh, I say that now after it's all over, because we're at the end now, I'm 72, I'll be 73, who knows what's going to happen. Uh, you know, I look back, I say, wow, it's amazing. Uh, that I even got to make these things, but they're not the films that I, that I admired. They're, I'm not, you know, uh, Howard Hawks or John Ford or uh, any of the Nouvelle Vague or any of the guys, I just, I'm not. And I don't, I, for many different reasons, and I had to be content, and it's a little hard sometimes to be content with um, who you are and what you can do. Je crois qu'aujourd'hui, ma passion pour le cinéma des autres et peut-être ce qui compte le plus, mais c'est facile à dire aujourd'hui que tout est fini, j'ai 72, presque 73 ans, euh, et quelquefois je, je regarde euh, tous les films que j'ai faits, je me dis, euh, mais comment ça a été possible euh, que j'ai pu faire tout ça Mais en même temps, euh, ce n'est pas le cinéma de Howard Hawks, ce n'est pas la nouvelle vague, je le sais, je ne suis juste pas euh, parmi ces gens-là. Un dernier mot, un dernier mot sur le film. Est-ce que tu as jamais pensé la carrière qu'a fait cette réplique « Are you talking to me <laughs> ?» oh, no, Elle est connue that, à travers le monde. That I must tell you. That I must, are you talking to me is around the world. And the thing was, it was De Niro's improvisation because I said in the script, it's not in the script, it's the only thing we improvised really, a couple of improvisations, that was the main one. And I asked him, it was the last two days of shooting and we were always behind schedule, it was crazy. And I said, you gotta, when you look in the mirror, you're playing with the gun and you're, you know, behaving as if you're, I said, so don't you think you should say something? He goes, yeah, but what can I say? I said, I don't know, I don't know. He called Paul Schrader. He didn't really have much of an idea either. And um, it just developed as you see it in the film. And I was at his feet uh, uh, watching him and he kept saying, you talking to me? And I said, do it again. <laughs> and we just kept, he just kept repeating and repeating it and repeating it, you know, because I'm the only one here. I said, absolutely. <laughs> <laughs> Thank you, Martin. Thank, Thank you very you. much. Please.